Come vi state preparando per il prossimo discorso che terrete? Un discorso davanti ai vostri collaboratori, le vostre collaboratrici, con la presentazione di un nuovo progetto, ma anche davanti ai clienti con il consuntivo di quest'anno pronti per ripartire col nuovo anno. Come trovate le idee? Come elaborate i contenuti in modo tale che siano coinvolgenti per le persone a cui state per presentare? Di questo parliamo oggi, vediamo come farlo in pratica, vediamo gli errori da evitare e anche come trovare idee sorprendenti che possano davvero coinvolgere le persone. Io sono Stefano Todeschi, sono consulente e formatore in public speaking pratico. Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube. E allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione, così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto! Vediamo subito due errori che dobbiamo evitare. Il primo, l'arte compilatoria. Arte l'ho messo tra virgolette. Perché? Arte nel senso di tecnica proprio, come significato originale. Compilatoria cosa vuol dire? È che spesso abbiamo la tendenza a prendere uno schemino, a riempirlo con i contenuti. Per esempio, qui c'è una introduzione, poi ci mettiamo una bella citazione, poi ci mettiamo una battuta comica, poi mettiamo un problema, i rischi. Ecco, compilare così, come se fosse una tabellina, il nostro discorso, Beh, da una parte rende tutti i discorsi uguali, identici, soprattutto se abbiamo trovato questo schemino magari online, da qualche parte, su un bel pdf, ma dall'altra rende la elaborazione piuttosto fredda, quindi la rende impersonale. Questa compilazione sembra davvero di, di, di compilare un modulo burocratico. No, non va bene questo, non va bene. E adesso vediamo anche perché, co come possiamo lavorare meglio per rendere più personale parola chiave, è eh? più personale il nostro discorso. Quindi lasciamoci sorprendere, questa ve la metto un po' così, fra un po' la elaboriamo. Altro punto, altro errore, eccolo qua, genericità. Vuol dire parlare in modo impersonale anche qua, generico, che possa andare bene per tutti, cioè trovare contenuti che chiunque potrebbe dire. Questo è un errore. I contenuti che dovete elaborare devono essere vostri, unici, irripetibili. Se dovesse dirli un'altra persona, e sarebbero altri contenuti, sullo stesso tema, quindi su, sullo, stesso, sullo stesso ambito, d'accordo, con magari anche le stesse idee, ma gli argomenti, cioè quei concetti che vanno a sostenere l'idea, devono essere personali, non generici. Solo voi, solo voi potreste dirli. Cominciamo subito. Per prima cosa vi suggerisco di trovarvi un complice. Chi è questo complice? Il complice è una persona il o la complice, una persona che vi ascolterà mentre voi elaborerete il vostro discorso. Vi suggerisco infatti di non scrivere prima il discorso a tavolino, carta e penna, computer, no, evitate questo. Eh, questa cosa ve la spiego bene in un video che prego la regia di ecco, indicarvi qua, lo trovate anche qua sotto in descrizione. Evitiamo di scriverlo prima, perché? Ma perché poi dopo sareste portati a impararlo a memoria? Grosso problema, difficoltà enorme, ma vi spiego tutto in quel video. Il discorso lo elaboreremo parlando. Allora ecco perché ci serve una persona complice, perché ci ascolterà semplicemente. Quindi dovrà dirci forse se siamo bravi o brave, se riusciamo a spiegare bene. No, no, questo no, non ce lo deve dire, non glielo chiederemo, ma le chiederemo che cosa avrà capito, che cosa avrà colto del nostro intervento. Attenzione perché potrebbero arrivare dei blocchi. Cioè, ad un certo punto, mentre parliamo, eh, dunque, non so come andare avanti, non so come... Com uh, eh, ecco, potrebbe arrivare questo momento. Quindi la persona complice, attenzione, deve essere complice vostra, non dei vostri blocchi. Significa, cioè, che potrebbe rischiare di rinforzare i vostri blocchi. Quindi potrebbe dire... No, dai, ma tranquillo, tranquilla, ricominciamo allora, riprendiamo, dunque vediamo, eh, stai tranquillo, capiamo perché ti sei... No, 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 non deve fare questo, deve essere complice vostro, quindi deve stare zitta in quel momento. E anzi, deve spronarvi ad andare avanti, come? Abbiate fede in questo. Lo sanno bene le persone che io seguo in consulenza, perché se io rinforzassi i loro blocchi dicendo no dai stai tranquillo, non ti preoccupare, ecco questo non farebbe altro che rendere ancora più forti questi blocchi. E invece silenzio assoluto, aspetto e sprono a proseguire. Qualcosa arriverà 
Come ripensate a ciò che avete nella prova. Ci ripensate e qualcosa arriva. Voi direte, ma questa è magia. No, no, state parlando dei vostri contenuti. Siete esperti e esperte su questi contenuti. Quindi per forza di cose qualcosa arriva. Sarà bello, brutto, giusto, sbagliato, non importa. State cercando i contenuti, parlando ad alta voce. Quindi no rinforzo dei blocchi. Un punto fondamentale in tutto questo è il PVV. Cosa vuol dire punto di vista? Il punto di vista, attenzione, deve essere il vostro. Ma sarà semplice, perché? Perché se state elaborando i contenuti parlando ad alta voce davanti a questa persona complice, è chiaro che il punto di vista deve essere vostro. Perché? Perché sente parlare voi e non altre persone. Quindi se vi escono frasi del tipo siamo molto contenti che voi siate qui presenti oggi ad ascoltare i nostri contenuti. No, siamo chi è questo plurale maiestatis? No, io sono molto contento di poter condividere con voi questo contenuto. Io ora vi spiego questo. Certo, non è necessario utilizzare questo pronome personale io continuamente perché insomma sembrerebbe un po' egocentrico, ma l'importante è che il punto di vista sia chiaro, cioè il vostro, solo il vostro, in modo tale che, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, Solo voi potreste presentare in quel momento. Il punto di vista allora deve comprendere anche ciò che vi colpisce, vi sorprende mentre state parlando. Quindi lasciatevi sorprendere, lasciatevi cogliere di sorpresa, cioè dai contenuti che arrivano all'improvviso, da un'idea improvvisa mentre state provando davanti a questa persona complice, a questa persona che vi ascolta in silenzio perché il vero ascolto si fa in silenzio a questa persona che cerca davvero di comprendervi. Vi arriva quindi un'emozione sul nuovo progetto, la potete condividere. Per esempio, mi sorprende che questo progetto arrivi proprio ora, proprio ora che, che effettivamente il nostro fatturato sta diminuendo. Quindi qualcuno potrebbe dire, potrebbe essere deprimente questa situazione, invece no. Mi sorprende come noi abbiamo saputo reagire alla situazione critica di questo. Non lo so, questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Lasciatevi allora colpire dalle vostre emozioni e esternatele mentre state cercando i contenuti, le idee, mentre le state elaborando. E a questo punto, a questo punto dobbiamo porre i contenuti a un vaglio. E quindi la domanda che vi consiglio di porvi è ma davvero? Che cosa vuol dire? Attenzione ad un rischio. E cioè che il vostro discorso, la vostra presentazione, risulti astratta, cioè non collegata con la realtà e allora non collegata con la pratica della realtà. Vogliamo degli esempi concreti. Facciamo un esempio. Invece di dire che quest'anno la nostra forza vendite ha dimostrato una proattività come non aveva mai dimostrato prima, raccontate un aneddoto concreto. Qualcosa che è realmente accaduto. Per esempio potrebbe essere che avete visto che la signora Maria o la dottoressa Maria, quello che è, incontrando i clienti, ha dimostrato una energia che non aveva mai dimostrato prima. Per esempio potete raccontare di quell'episodio specifico in cui la dottoressa Maria ha coinvolto i clienti che hanno peraltro scritto alla direzione dicendo che mai prima di quell'occasione si erano sentiti davvero ascoltati dalla forza vendita. Non lo so, ho inventato adesso naturalmente, ma capite bene come l'esempio concreto possa rinforzare con maggior efficacia un concetto senza bisogno di tante spiegazioni. Potrebbe arrivare ad un certo punto un blocco, per esempio sentiamo che i nostri contenuti li stiamo dicendo con poca energia. Che cosa facciamo? Ci demoralizziamo? No, questo è un sintomo potente che ci dice stai dicendo questa cosa con debolezza. Perché non sei convinto del concetto in sé per sé? Non sei convinto dell'esempio concreto, dell'aneddoto che stai riportando? Non ti piace effettivamente averlo posizionato lì? Stai dicendo che il nostro servizio post vendita è solerte e ascolta davvero i clienti quando invece sai che di fatto manca qualche cosa. Bene, allora, allora, allora vuol dire che aver parlato per esempio con più debolezza o magari incespicando anche nelle parole ci sta dicendo 
che dobbiamo rielaborare quel pezzo del dobbiamo trovare altro, dobbiamo dire.